Sister Liz Camacho. Y esta noche tenemos con nosotros nuestra hermana Liz Camacho. And she's going to share with us. Let's give a big clap to the Lord Jesus Christ. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Liz has a beautiful testimony. Liz tiene un lindo testimonio. That is going to share with us tonight. Que nos que va ella a compartir con nosotros. And Liz and her husband Jose are a blessing to our lives. Liz y su esposo José son una bendición and para nuestra vida. And all their family, beautiful family y, of the Lord. Y toda su familia una linda familia del Señor. But before we get into it, pero antes de entrar a esto, I want to open with the word of God. Yo quiero abrir la con la palabra del How Señor. How many say amen? ¿Cuántos dicen amen a Let's eso? Let's open our our Bibles in the book of Ephesians chapter 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo en Efesios 4. Verse uh, 4, verse 7 and 8. Are we ready, people? With Ephesians 4, 7 y 8. Hallelujah. Thank you, Lord. Uh, blessed be the name of the Lord. Let's read Ephesians 4, 7. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verse 8, Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gift to men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. And there where you are, could you say in loud voice, y ahí donde usted está, diga en voz alta, the Lord Jesus Christ has gift for me. El Señor Jesucristo tiene dones para mí. He has gift for me. Él tiene dones para mí. How many mí. say amen to ¿Cuántos that? Tienen, ¿cuántos Hallelujah. He has beautiful gift. Y son preciosos dones And para today, usted. Y hoy, we are going to be hearing how the Lord vamos a escuchar cómo el Señor had developed a gift, a talent in the life of Sister Liz. Ha desarrollado un don del Señor y a través de su, un talento que el Señor le ha dado. So, Liz, welcome to the House of the Lord. Thank Liz, you. bienvenida a la Gracias. casa del Señor. Shalom. Thank you for having me here. Gracias por tenerme aquí. You are more than welcome. Más que you could give a, say hi to your family. Hey, everybody. <laughs> hey. Hi, mom. She's watching. My sister. Uh, hola, mom. <laughs> Hallelujah. Praise God. Uh, Liz, uh, we know, uh, as you could see here in the screen, Como tú puedes ver aquí en la pantalla, Liz, these pictures have been painted by Liz. Eh, eh, estas pinturas que usted ve por la pantalla han sido eh, pintadas por Liz. Uh, the Lord has blessed us, blessed her with an special gift. El Señor le ha dado, la ha bendecido con un don muy específico. Bendecido. And we want to know how it happens. Y queremos nosotros saber cómo ocurrió todo esto. How many of you wants to know how it happens? ¿Cuántos de ustedes quieren saber cómo ocurrió? Hallelujah. Liz, could you share with us how it happens? Liz, yes. puedes compartir con nosotros cómo sucedió esto? I will be happy to share. I'm going to make it as short as possible. Yo estoy más que contenta de compartir. Lo voy a hacer lo más corto posible. Um, I started um, actually painting in 2014. Yo comencé a pintar actualmente en 2014. Um, and I was not with the Lord. Um, y yo no estaba con el Señor. Give you just a little summary. I, I met Lord Jesus when I was probably my childhood. Yo conocí al Señor Jesús cuando yo estaba en mi niñez. And um, I didn't understand exactly who he was or what he has done for me, but yo it no was entendía exactamente lo que él, este, quién él era y lo que él había hecho por mí. But I was introduced by by my sister, by my family, but um, I I don't think that at that time I understood what the Lord has paid. For my, for, for me. Yo sí supe del Señor a través de mi hermana, a través de mi familia, pero realmente no entendía qué fue lo que el Señor hizo por mí. And you know, teenager, teenage years come, and young adulthood. Vino la, la niñez, este, la adolescencia, la adultez más este, temprana. And I'm going to be very honest, I forgot about the Lord. Y para serles honesta, yo me olvidé del Señor. And I focus on um, getting married, having a beautiful house, having y me children. Y en casarme, en tener una bonita familia, en tener hijos. Run after a career, be es, successful. Este, tener una carrera, ser exitosa. And through the years, I, I would say that I, 
I became indifferent to the Lord. Y a través de los años, este, me volví indiferente al Señor. And um, years went by, and you can ask my husband. He, for years, more than a decade, he never saw me pray once. Y pasaron, pasó el tiempo, y le pueden preguntar a mi esposo, por décadas yo nunca oraba ni una sola vez. And I felt that I grew so cold for yo, the things of the Lord. Y yo siento que crecí tan fría a las cosas del Señor. That I became an unbeliever. Que me convertí en una no creyente. I put, um, I, I had a doubt of if his word was really inspired wow. by the Lord. Y que realmente tenía dudas si la palabra de Dios realmente era inspirada por el Señor. And I didn't have any faith that, he, that there was a God that will Uh, care to come and try to change my life. Y yo realmente no creía que había un Dios que podía cambiar mi vida. Um, so I was ready to defend my unbelief in any forum. So yo estaba lista para este, defender mi falta de creencia en cualquier foro. So it was okay if you believe in Lord Jesus, good for you, but don't bring him to me. Wow. Pues yo estaba, este, está bien si tú crees en Jesús, pero no me trates de imponer a mí. And I know that this might shock some of my family members, but I looked like everything was awesome in my life, that I didn't need it anything. Y yo sé que esto chocaba en, 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 la, en mi familia, pero yo realmente vivía como que mi vida era tremenda, yo no necesitaba nada. But there was a void that we The creation can only feel by it can be only feel, be filled by the Creator. Y pero realmente había un vacío en mi vida que solamente podía ser lleno por el Creador. And um, I started painting. I've never studied. I never gone to any art school. And I started painting in my in my house. Y yo comencé a pintar. Realmente no fui a ninguna escuela and ni tomé I, el curso. And I was doing landscapes and just you know. I like a hobby. Y estaba haciendo diseños y era como un, un hobby. But the Lord remembered me. Pero el Señor se acordó de mí. When I wanted nothing to do with him. Cuando yo no quería nada wow. que ver con él. And um, in, in the life of any person that calls themselves followers of, of the Lord Jesus. En la vida de cualquier persona que se considera un seguidor de Jesús. There has to be a... Before Christ and an after Christ. Amen. Tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. And even with my sins, with my uh, unbelief, with with a heart as hard as a rock. Y aún con mi este falta de fe, mi falta de creencia, este con mi corazón duro como una piedra. The Lord bothered and he bothered enough to send his, I would say. He, he visited me with love. Aún when, así, el Señor me visitó con su amor. When I needed him most. Cuando lo necesitaba más. And he took what I was doing as a hobby or for the world. Y él tomó lo que yo estaba usando como un hobby o como para el mundo. And he started giving me inspiration that I had no clue where it was coming from. Este, dando mi inspiración que yo no tenía ni idea de dónde venía. And in that journey, the Lord brings me to Ava Ministries. En esa jornada, el Señor me trae a, a Ministerio Ava. This is where the Lord planted me. Aquí fue donde el Señor me plantó. So I will begin my process. Everybody knows what <laughs> process time <laughs> here in Ava. Y yo comencé mi proceso. Todos Get saben ready. lo que es el proceso. This is where your process starts in, in this case for me. Aquí es donde comienza el proceso. And... Um, I was clueless. I'm going to be honest. I had no idea what I was getting myself into. Pero yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. I don't even know what prophetic was. Yo no sabía ni lo que era profético. Much less apostolic. Mucho menos lo apostólico. Someone would say, praise Yeshua, and I'm like, who's Yeshua? Alguien <laughs> decía, alabe a, a Yeshua. Y yo decía, ¿quién es Yeshua? And, um, it was, it was uh, a reality shock. Y fue un, un choque de realidad para mí. But um, his love reached me in my worst. Pero el, el, su amor me alcanzó en el peor momento. And Liz, that's when were, I started to pray. There were family members that you know that they were praying for you? Fam Liz, my, había familiares for tuyos sure. que estaban orando? For claro. sure. My sister, she's Siento. watching the show. Mi Lema, hermana está, <laughs> está viendo um, el programa. She's, she's the one that I'm sure. Because she's the only one that I would say that had been 
uh, grounded in the Lord. Este, um, mi hermana, porque yo sé que ella es la única que estaba sólida en el Señor. And um, she's been praying for the family to come to the feet of Jesus. Y ella está orando por la familia para que venga a los pies de Jesús. And back then, my daughter will come to me and she said, I want you to, I want some people at church to pray for you and I want you to uh, know who Jesus is. Y a veces ella venía y me decía, yo quiero que tú este, conozcas unas personas y que sepas quién es Jesús. And before then, y antes um, de eso, before I received the Lord, I would have, I, I told her, y antes de yo recibir al Señor, yo le dije. Um, I, I said to her something very mean, like. Yo le dije algo bien malo. Your salvation is your business. Oh. La salvación es tu negocio. My salvation, if I need it, is going to be my business. Like, I didn't si want anything to do with the message she was bringing si to me. La salvación, si yo la quiero, este, pues va a ser mi problema. And yo no the, quería nada que ver con eso. In the mercy of the Lord I repented and asked forgiveness and I've been putting more seeds in En la misericordia de Dios yo me arrepentí <laughs> y yeah. le pedí perdón al Señor y he puesto más semillas. So. Definitely uh, my friends and that are connected. Definitivamente amigos que están conectados. Person who are praying for relatives. Personas que que oran por familiares. People who are coming to Shabbat. Personas que vienen aquí al Shabbat. Never is in vain. Nunca va a ser en vano una oración. The Bible says that when you sow in the spirit, la palabra del Señor dice que cuando usted siembra en el espíritu, you reap in the spirit. Usted va a cosechar en el espíritu. And one of the things that the pandemic is teaching all of us, y una de las cosas que la pandemia nos está enseñando a todos, is that God is a personal God. Es que el Señor es un Dios personal. And your visit, your visit to the temple. Y su visita a la iglesia or visit to the church activities, o a las eh, actividades de la iglesia does not depend on the others, but on you. no depende de otros sino suya. In your faith, en su fe, in your hunger, en su hambre, what a beautiful testimony qué lindo testimonio to hear somebody who received the Lord when she was young. Eh, escuchar que ella recibió al Señor cuando era joven, niña, And then she went away. Y, pero luego se apartó. But the book of Hosea says Pero el libro de Osea dice that he was going to take us back. Que él nos regresaría él. No matter how far we no were. Cuán estemos alejado, he took us back. Él nos regresaría él. And he took her and Jose back y trajo to him. Alice, a Jose, los a él. And gave them a family. Y les dio una familia, hope. Les dio esperanza, blessings. Bendiciones, and the most beautiful thing. Y lo más lindo de todo, that capacity to serve him. Esa capacidad para poderlo servir the a most él. joyful thing that anybody could have. Lo más gozoso que puede uno pedir, el gozo que produce el servir al Señor es lo máximo. That is to serve him. Y es el de servirle. Amen. Amen. Liz, tell us something. What could you share with us one of the main achievements that uh, or that you had felt when you paint these paintings and in what Nos way puedes decir de qué manera tú como que te completas te llenas al pintar uh, and, and if you had seen other people also receiving blessings y, ha, y has visto que a través de tu pintura otras personas han sido bendecidas amen so um, definitely the Lord has used uh, his word to heal me Definitivamente el Señor ha usado su palabra para sanarme. To change my heart from a stone to a heart of flesh. Para cambiar mi corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. He has given me purpose. Nothing in the world can give you purpose other than the one who created you. Él me ha dado propósito. Nadie, nada en este mundo le puede dar propósito más que el que lo creó. And when you find your place in his kingdom, you fit right in. Cuando usted encuentra su lugar en el reino, usted encaja perfectamente. Amén. And the Lord will give you something to do. Y el Señor le va a dar algo para hacer. And we have to be obedient. Y nosotros tenemos que ser obedientes. And um, I would say that when I paint, yo le diría que cuando yo pinto, first of all the Lord minister me through his word. Primero el Señor me ministra a través de su palabra. You see, I could paint the most beautiful thing and, and I am not a professional y yo puedo este, pintar lo más hermoso y no soy una profesional but if it's not a line and it doesn't it's not inspired by the word of the Lord I'm painting in vain pero si no está inspirado por la palabra de Dios estoy pintando en vano it's his word that renews es su palabra lo que reduce renews renueva uh, ministers 
el ministros. Is his word that sets free. Es su palabra que nos hace libre. Amen. And in the word it says that if the son sets you free, you're free indeed. Y la palabra de Dios dice que si su hijo te hace libre, tú eres libre de verdad. Amen. So I saw how he was washing me with the waters of the word. Y yo veía como él me lavaba, me limpiaba con la, con la, con la, el agua de su palabra. And I totally clueless. I was painting, but I had no idea that nothing that I was doing was prophetic or anything. But y yo I, estaba sin idea de que todo lo que yo estaba pintando era profético. But we are so. Um, This is, this is the thing we can be very ordinary simple people but we have an ordi a sup super extraordinary God nosotros podemos ser personas ordinarias pero tenemos un Dios extraordinario yes Lord so when we align ourselves our purpose our gifts with his word cuando nosotros alineamos nuestro propósito nuestros dones con su palabra and we let the Holy Spirit help us guide us counsel us y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe nos dirija nos, nos aconseje we can help extend the kingdom nosotros podemos ayudar a extender el reino we can bless others podemos bendecir a otros and we can be healed through the process y podemos ser sanados durante el proceso um, so my times of painting for the Lord are like a Shabbat I just rest with him. Mis tiempos de pintar en el Señor es como un Shabbat para mí. Yo descanso en él. It's like having um, a date with your beloved. Es como tener una cita con tu amado. And it it just fills me with this joy. Y me, me llena de este gozo. And why wouldn't I share it with the rest of the world that are just You know, so lost. Y por qué no compartirlo con el resto del mundo que está tan perdido? Our souls long for that relationship with our Father. Nuestras almas anhelan esa relación con nuestro Padre. And when celestial. we don't have that relationship, y cuando no tenemos esa relación, we dry out and everything is a struggle. Nos secamos y todo es una lucha. He makes everything new. Él hace todas las cosas nuevas. And he makes us a new creature. So y él nos hace nuevas criaturas. The past is left behind and he gives us a new a new way, a new future, new manners, new ways that we can bless others. El pasado queda atrás y él nos da nuevas maneras de nosotros seguir adelante. And again, if we are not aligned with the word, y otra vez, si no estamos alineados con la palabra, doesn't matter how beautiful are the things we do, they are not going to touch anybody, they are not going to bring any blessing. No importa cuán hermosas las cosas que hagamos, no van a tocar a nadie, no van a bendecir a nadie. That's something beautiful, Liz, what you have shared right now. Eso es algo precioso que has compartido ahora mismo. Dear faith family. Querida familia de la fe. And uh, faith family in the nation. Y familia de la fe en las naciones. It's so important to ground everything that we do in the word. Es tan importante que todo lo que hagamos esté en la palabra de Dios. I'm a witness of how the Lord used one of these paints of Liz. Yo estoy, yo fui testigo de cómo el Señor ha usado una una de estas pinturas de Liz. To minister and bless a pastor in our city. Para ministrar y bendecir a un pastor de nuestra ciudad. She took the time. She seek the, the Lord. Ella tomó el tiempo, buscó del Señor. The Lord grant her the word. El Señor le dio a ella la palabra. And the Lord used that painting in such a beautiful way. Y el Señor usó esa pintura de una manera increíble. The good thing of this painting Lo lindo de estas pinturas is that they are expressing and they are supported by the word of God. Es que son expresadas y apoyadas por la palabra de Dios. Everything needs to be grounded in the word. Todo tiene que estar arraigado en la palabra de Dios. Pictures, y cuando nosotros vemos sus pinturas, immediately we feel connected with the word. Inmediatamente nos conectamos con la palabra de And Dios. That's something beautiful. Y eso es algo hermoso. I, 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 I could see that you have different paints there. Yo puedo te, ver ahora mismo Paint que tienes there. diferentes pinturas. Yes. Briefly, could you explain some of them? Puedes sure, de absolutely. manera rápida explicar. So I brought a small sample. Um, Yo traje algunas pequeñas muestras. Um, again, this is like when I get into my closet. Esto es como cuando yo entro en mi closet. The Lord has um, ministered me that I don't paint for likes or followings. Y que yo este pinto no para que me den likes o que me sigan. I paint for I paint for the Almighty God. Amen. Yo pinto para el Dios Todopoderoso. Hallelujah for so, His presence. He, I, I, he keeps me humble. Él me mantiene humilde. Gracias al Señor. And um, 
th this is the way I see it, and it was the way I was before I I reconciled with the Lord. Y esta es la manera que yo lo veo. Esta es la manera que yo lo veía cuando estaba antes de reconciliarme con el Señor. There's some people that are not going to get near a Bible. They won't touch it with a ten foot pole. Hay personas que nunca se van a acercar una Biblia, no la van a tocar ni de lejos. So the Lord is interrupting. El Señor está interrumpiendo. The, the arts to bring his word. Las artes para traer su palabra. Amen. You see, people are in their phones all day long, scrolling in their phones in this buffet of visual uh, stimulation. Que hoy en día las personas están en sus teléfonos mirando todos su, sus redes sociales. So we have to bring the word of God in a way that it will catch them. And the word does the rest of the world. Y, the y word. por lo tanto tenemos que traer la palabra de Dios de una manera que llame su atención y la palabra hará resto. So again, I'm not a professional. Así como una vez más le, di, le digo, no soy una profesional. So when you see the painting, there's no power in a painting. Cuando usted vea las pinturas, no hay ningún poder en las pinturas. The power is in the word of God. El poder está en la palabra de Dios. Okay. Amén, aleluya. So look at the painting as a, as a bait. Eso ve, ve a la pintura como una anzuelo, un, como un anzuelo, como la, la carnada. Ah, como una carnada. And the hook is the word and the spirit of the Lord bringing people in. Amen. Y, y el hook, right. y el, la palabra, el anzuelo de, es la palabra de anzuelo. Dios. So um, this this first one over here is Daniel window, Daniel's window. Esta primera que está aquí es la ventana de Daniel. Of course, inspired in the book of Daniel, one of my favorite prophets. I had no idea what a prophet was before coming to the Lord. Esta es inspirada en el en el profeta Daniel. Yo antes no sabía ni este ni lo que era un profeta. You see, um, we remember when Daniel was thrown in the in the pit of the lions. Sabemos cuando este Daniel fue tirado a la fosa de los leones. But do we remember what got Daniel in trouble? Pero ustedes saben qué fue lo que llevó a Daniel a meterse en problemas. He would not compromise his belief and his worship to the Lord. Él no quería comprometer su creencia y su devoción al Señor. So there was an edict that was signed by the king of that time saying that you couldn't worship anybody but the king. Y un edicto que fue firmado en ese tiempo que usted no podía adorar a nadie excepto al rey. And Daniel said, well, I'm just going to open the windows of my room and I'm going to pray three times a day facing to Jerusalem to my God. Entonces Daniel decidió abrir la puerta de su ventana, la, la, abrir la ventana y orar a su Señor tres veces en you la see, mañana. He didn't compromise. Él no se comprometió. He, and you remember the words of our Lord Jesus. If you try to save your life, you're going to lose it. Y ustedes saben las palabras de Jesús. Si usted trata de ganar su vida, but la va a perder. But if you risk it for my name, you wanna, you're going to win it. Pero si usted la riega por mi nombre, usted la va a ganar. So if you see the outside, the window is like a very rustic, antique window. Como usted ve, la ventana es como una este, ventana rústica, antigua. But this is current Jerusalem. Pero este es el, el Jerusalén actual. So in the Old Testament, en el Viejo Testamento, we have a foreshadow. Tenemos una es una sombra of what is to come, Amen. de lo que ha de venir. So in these times, the Lord is calling people to not compromise. So en estos tiempos, el Señor está llamando a la gente que no se comprometa. To be bold and courageous. Que sean va valientes. And to declare. Y, de y declaren. Who do you worship? A quién a quién ellos adoran. And okay. Liz, what what means that one? That's beautiful. I'll scroll this there, yeah. What okay. significa ese de acá? Me parece muy hermoso. So, um, es un sello. When when we go to the word, and again, if I paint without being aligned to the word, I'm painting in vain. This. Sí, cuando vamos a la palabra y una vez digo que si no, no, pintamos sin alinearnos con la palabra es en vano. This one is inspired in the book of Isaiah. I painted a couple of paintings este es from that book. Esta es imperada en el libro de, de Isaías y yo he hecho unas cuantas pinturas relacionadas con I'm este libro. I'm going to look for the verse here really quick because it's beautiful. Again, we want to make sure that we are sharing the word. That's what changes lives. Vamos a buscar el versículo. That is going to be Isaiah 41. We're going to read Isaías 41. Verse 4. Vamos a leer el versículo 4. And 17 and 18. If you don't have it 17, right on hand, no worries. But at 18. home, you guys that are connected in the nations, please open your Bibles and look for that verse. It's going to be of a great blessing. Ustedes este, busquen ese versículo que va a ser de gran bendición. And it says, y dice, who, has formed, who has performed and done it, 
calling the, new, the, um, the generations. From the beginning, I, the Lord, I am the first. I am, and I'm with the last. I am He. Quien hizo y realizó esto, quien llama las generaciones desde el principio. Yo, Jehová, el primero, yo, y yo mismo con los postreros. We're going to read verses 17 and 18 in that same uh, chapter 41, and it says, The poor and the needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the Lord of Israel, I will not forsake them. I will open the rivers in desolate heights and the fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. Wow. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca, resta de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. So when you see, y en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Praise the Lord. When you see the image Cuando at the beginning imagen, here, you're going to see the Aleph and the Taf, the Alpha and Omega, the letters of the Hebrew alphabet. Van a ver las letras del, del calendario hebreo, el Alpha y el Omega. And that's our Lord Jesus, our beginning and our end. Así es el Señor Jesús, nuestro principio y nuestro fin. This little drop that is here, esta pequeña gota que está aquí, it's, it has few tones of yellow. You might not see it from the distance, tiene but it represents tonos de amarillo, pero representa the anointing of the Holy Spirit. La unción del Espíritu Santo. And when it falls to the, to the waters, y cuando cae en las aguas, it creates a ripple, like olas. Crea una, este, olas. It, that ripple, it, I don't know if you realize, when there's a ripple, cuando hay olas and you try to contain it y usted trata de, de controlarla, you create more ripples usted crea más so it is olas. it is representing unstoppable revival eso representa un avivamiento sin freno the wow, Lord is the Lord is awesome el Señor es tremendo praise God it's incredible to see Liz how the word of God gives life to every painting. Amen. Gloria a Dios, es lindo ver cómo la palabra de Dios trae vida a cada pintura. And really, we are blessed to know that your ministry, your ministry is related with the word. Amen. Y estamos bendecidos el saber de que tu ministerio da, da gloria a la palabra. Uh, is related to Se the relaciona word. la palabra. And the painting is an instrument. Y en la pintura es solo un instrumento. What a beautiful painting. Qué and that linda girl pintura. there. Amen. Uh, that's one of my favorites. This, yes. Esa es una de mis favoritas. I, I always remember um, in the book, um, I believe it's the story when Moses says, Lord, can you give me a sign? I want to make sure that you are who you are. <laughs> este, me acuerdo, en, este, creo que fue Moisés que le dijo al Señor, Señor, dame una señal porque quiero estar seguro que, que eres tú. So through all this process, I've had to deal with insecurity, durante todo este proceso, pues yo he tenido que tratar con inseguridad. And the Lord has been ministering and healing me from low self-esteem. El Señor me ha estado ministrando y de, liberando de baja autoestima. So I've asked the Lord, can you please confirm that all of this is coming from you? Y yo le pregunté al Señor, Señor, confírmame que todo esto viene de ti. So he kind of put some uh, mysteries in the paintings to, tanto, to confirm to me that this is not coming from my brain or my imagination. Entonces él puso algunos misterios en, en esta pintura para mostrarme que no venía de mi imaginación o de mi sentimiento. So this one is one of my favorites. You all know the story of the of the woman that it's, it's been sick with the issue of blood. Ustedes todos saben la historia de la mujer que tenía el problema de sangre. And she wants to go and get a hold of the end of his garment because she knows she for sure she knows that she knows that she knows that the, she's going to be healed. Y ella quiso agarrar el manto de Jesús porque ella sabía que sabía que ella iba a ser sanada. So, you see, this painting just comes right that downloaded to my heart. Esta pintura viene y baja mi corazón. And to me, it would be so much easier if I just paint the top when she's tucking the garment of, of, of the end of his tali. Y, y realmente yo dije, si este, pinté arriba, este, que ella quería tocar el, el borde del manto. 
But that was not the design that I received from the Lord. It pero has eso, to be this one. Pero eso no fue el diseño que yo recibí del Señor. Tenía que ser este. So after the painting is done, después que la pintura ya estaba lista, the Lord has blessed me with the, the with all the scripture that I have to use to to release it to the world. Y el Señor me bendijo con todas las escrituras que necesitaba para desatarla al mundo. Then he kind of explains me that this painting is a painting outside of time and I'll explain you what that means. Entonces él me explicó que esta pintura era una pintura fuera de tiempo. So for example, por ejemplo, when you see her face cuando usted ve su rostro and what she's imagining y lo que ella está pensando it could be the act of faith puede ser el acto de fe of knowing that if she just gets a hold of the end of his garment de saber que de ella tocar el borde de, de su manto she is going to be healed ella va a ser sanada God, but it could be pero puede ser that she has already done it act in faith already touched and she's healed already and she's Glorifying the Lord. Pero puede ser que ya ella lo sabía. Y ya so ya that doesn't manto, come from my brain. <laughs> eso no compromete nada. So the Lord has this. Um, it's it's like it's like this love. El Señor tiene este amor. And He gives us these beautiful gifts to share with people. Y él da este precioso regalo para compartir con las personas. Um, if you want to read the parable of the talents that Lord Jesus um, uh, talked about in the book of Matthew, read it. But si you were going to have to leer la parábola de, de los talentos que el Señor Jesús abre en Mateo. We're going to have to give account of what we're doing with His gifts. Tenemos que realmente dar cuenta de lo que hacemos con nuestros dones. That when the bridegroom comes for the bride que cuando el novio viene por la novia he finds you doing what you're supposed to be doing que te encuentra haciendo lo que se supone que estés haciendo and, and again it is it is a joy when you surrender when you forget about the likes and the following and, and if you didn't mix the colors well or if the proportion es, es is not gozo, right es una alegría cuando tú realmente sigues al Señor sin importarte que si pusiste los colores bien que si los mezclaste bien If you surrender yourself to the Lord, si tú te rindes al Señor, if you ask Him to use you to extend His kingdom, si tú le, le dices a él que te use para extender su reino, if you worship Him, si tú le adoras, in spirit and truth, en espíritu y en verdad, and not in fame and popularity, y no en fama y popularidad, He is going to use you. Él te va a usar. Amen. And He is going to be glorified by what you do. Y él Thank se va a ser glorificado a través de lo que tú hagas. Beautiful testimony. Precioso Praise God. The glory for the Lord. La gloria del Señor. <laughs> Hallelujah. 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 One more question, Liz. Una pregunta uh, más, Liz. You could say then that painting for you is an act of worship. Tú Absolutely. puedes decir entonces que el, el pintar es una acción de adoración a Dios. Yes, you see when you um, the the act of worship. Uh, lifts up el acto de adorar oh, que se levanta beautiful perfume up to the heavens. levanta un perfume agradable a los cielos And in return, the Lord sends his glory. y en, de regreso el Señor envía su gloria la primera canción que estábamos cantando aquí en la adoración tiene with, que ver with worshiping in spirit and truth. de alabarlo a Él en espíritu y en verdad You see nothing we do for the Lord. Nada de lo que hacemos para el Señor. It's in vain. Es en vano. Um, we are not what we do. Lo que nosotros hacemos. If we are aligned with the word, si estamos alineados con la palabra, it's going to give bring him glory. Va a traerle gloria a él. And our purpose first and foremost is to worship him. Y nuestro propósito primordial es adorarle a él. Then we have to follow him. Por lo tanto le tenemos que seguir. We have to be obedient. Tenemos que ser obediente. And we have to answer the call. Y tenemos que responder al llamado. And look in the word. Lord Jesus called the disciples and he said, I'm going to make you fishers, fisher, fishers of men. Miren en la palabra, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, so yo los voy a hacer pescadores they de hombres. They had something to do for the kingdom. Ellos tenían algo que hacer para el reino. All of us have something to do for the kingdom too. Todos nosotros tenemos algo que hacer para can, el reino. You can ask the Lord. Some of us don't si receive because preguntar we don't ask. Al Señor. Muchos de nosotros no recibimos porque no preguntamos. Okay, so I had no idea I could paint. Yo no tenía idea de que yo podía este pintar. I had no idea the Lord will remember me. Y yo no tenía idea de que el Señor me iba a recordar. I had no idea I could bless anybody with 
these things. Yo ni tenía idea de que yo podía bendecir a alguien con estas cosas. And it's all because of the Lord. Y es todo a causa del Señor. Because he can use the ordinary porque él puede usar lo ordinario Because he's extraordinary. porque él es extraordinario And we just have to be obedient. y solamente tenemos que ser And obediente obey. obedecer And answer the call. <laughs> y responder al llamado And being faithful, my friend, Amen. To mi the, querido amigo the process that the Holy Spirit el proceso Amen. del Espíritu Santo has in your life. tenga en su, en su vida And tonight we're going to ask in few more minutes, y esta noche vamos a pedir en unos minutos más at least to pray because we know that there are many people who paint. para que Liz ore porque yo sé que hay muchas personas que quieren pintar. And I know that some that are already painting are receiving biblical direction. Y yo sé que aún hay ya personas que están pintando que ya están recibiendo dirección del Señor. Uh, orient, uh, biblical direction in their paintings. Eh, oración bíblica en sus pinturas. With this testimony. Con este testimonio. Before we finish praying and Antes asking Liz to pray for you. Antes de terminar orando. Y que Elijo ore por usted. I want to come back. I want to just give a brief uh, explanation. Quiero regresar darle una pequeña explicación. Let's come back to the book of Ephesians chapter 4. Regresemos al libro de Efesios 4. Verse 7 and 8. Versículos 7 y 8. It says, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. There where you are, my friends. Ahí donde usted está, querido amigo. Repeat with me. Repita conmigo. With faith. Con fe. There is a measure of grace in my heart. Hay una medida de fe en mi corazón, de gracia en mi corazón. Of grace. Hay una medida de gracia. It's a gift given by God. Y es un don de Dios. All of us have we have received that grace. Todos nosotros hemos recibido esa gracia. All of us. Todos. All the ones who have received the Lord Jesus Christ. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. So if you feel empty tonight. Así que si usted se siente vacío esta noche. You feel that you have nothing to offer to the Lord. Usted siente que no tiene nada que ofrecerle al Señor. It's your time to take the step that Liz took years back. Es el tiempo que usted tome el paso que Liz tomó hace mucho tiempo atrás. Just repent of your sins. Solo arrepiéntase de sus pecados. Say, Lord, I repent of my sins. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. And I accept the grace of salvation. Y yo acepto la gracia de la salvación. I receive that grace. Yo recibo esa gracia. Lord, I receive the measure of faith. Yo recibo esa medida de fe. And I promise to give you the praise. Y prometo darte la alabanza. Simple like that. Tan simple como eso. But if you do it with your heart, Pero si usted lo hace con su corazón, beautiful things cosas preciosas are going to happen in your sucederán life. en su vida. So you have grace. Así que usted tiene la gracia. And when Jesus is inside of you, y cuando Jesús está dentro that suyo, grace is going to abound in you from heaven. Y esa gracia va a abundar del cielo para usted. Let's read verse 8. Porque leamos en el 8. Let's read it now. Therefore he says, when he ascended on high, He led captivity captive and gave gift to men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pay attention, my brothers and sisters. Atención, queridos hermanos. You have Jesus Christ. Usted tiene a Jesucristo. You have gift in you. Usted tiene dones en su vida. The word gift in Hebrew la palabra don en, dones en hebreo means a connection. Significa una conexión It's like a passport given by God. Es como un pasaporte dado por Dios. In your life. En su vida. So you could be connected with him. Para que usted pueda estar conectada con él. But that gift has to be delivered from the hands of the enemy. Pero ese don tiene que ser sacado de las manos del enemigo. For example, le doy un ejemplo. In the life of Liz, en la vida de Liz, she was far away from ella the estaba aleja, le, alejada del Señor. And the Lord begins to call her. Y el Señor le empezó a llamar. She begins to paint in two, uh, 2014. En el 2014 empezó a llevar, venir al Señor. But now, a pintar, perdón. That Pero ahora, gift ese regalo, ese don, had made her intimacy and fellowship with God deeper. Ha hecho Amen. que su intimidad con el Señor sea más profunda. All of us we have gifts. Todos nosotros tenemos dones. Oh, everybody, no matter what age you have. No importa Amen. la edad que tú tengas, tienes dones. We have gifts. Tenemos dones. If we had accepted the Lord, si nosotros hemos aceptado el Señor, there are gifts. 
Hay dones. There are talents. Hay talentos. Probably you're going to be a very good professional. Tal vez usted sea un excelente profesional. But without the Lord. Pero sin el Señor. And with your profession. Y con su profesión. You're going to be very far from God. Usted va a estar muy lejos de Dios. Because the gifts are going to be captive. Porque entonces esos dones son cautivados. But when you come close to. Pero cuando usted se acerca al Señor. That profession. Esa profesión is going to connect you more with the Lord. Lo va a conectar más How con many el say Señor. Amen ¿Cuánto to that? dicen amén? Because uh, as Liz was sharing his, her testimony, porque como Liz participaba de su testimonio, she paint, ella pintaba, and she thinks that she, she feels that it, she's close to God. Ella dice que ella se siente más cercana a Dios. Because the gift, porque el don, are connections. Los dones son conexiones. Are given by God. Dadas por Dios. Are from God. Son de Dios. But God is so good to us. Pero Dios es tan bueno con nosotros. That He has given to us. Que nos la ha dado a nosotros. So we could be connected with Him. Para no, eh, podernos conectar con so Él. So we use the gift. Así que usamos esos dones. As an offering to the Lord. Como un, Amen. A una, una ofrenda How a Dios. many say Amen? ¿Cuántos decimos Amen? You could have the talent. Usted puede tener el talento. Of being a good administrator. De ser un buen administrador. And probably the Lord is going to put you y, in a high top. Uh, executive uh, position in the company. But if you know that that's a talent that the Lord had given to you, the Holy Spirit, Holy Spirit is going to use that Va a usar eso so you could become closer para to God. que usted se acerque a Dios. Every time that you in that position are going to be a benefit for the employers. Usted en esa posición tal vez sea de beneficio para sus empleadores. Somebody who treat in a very good way the employers. Alguien que va a tratar muy bien a sus empleados. The Lord is going to be with you. El Señor va a estar con usted. Or probably you are a worshiper. O tal vez usted es un adorador. My brother here is playing the keyboard. Nuestro hermano querido Brian está tocando el, el, el keyboard. I could see his face how when he plays he come closer to the Yo Lord. Yo puedo ver en su rostro cómo él cuando toca se acerca al Señor. That's a gift. Porque ese es un don de Dios. Has given to him. Que el Señor le ha dado a él. My gift is different. Mi don es diferente. I was thinking today. Yo estaba pensando how hoy. How my gift was captive. Cómo mi mi don fue cautivado. Well, Cautivo. Fue cautivo. When I was in the world. Cuando yo estaba en el mundo. And I began to think. Y yo estaba pensando. And even did a, 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 I did a testimonial uh, video about my life. También hice un testimonio, un video de testimonio de mi vida. How I used my, the way that uh, to talk to people. Cómo se usaba la manera de hablar a las personas. But was without the spirit. Pero era sin el espíritu was de Dios. Was to make the people laugh. Era para hacer que la gente solo se ría. And now that I could see. Y ahora yo puedo ver the Lord had taken this. cómo el Señor ha tomado esto And the original purpose of that gift y el propósito original de ese regalo, ese don, to preach his word. era el de predicar su palabra. And every time that I preach the word, y cada vez que predico la palabra, when I came down from the altar, cuando yo bajo del altar, I feel in heaven. Yo me siento como que estoy en el I cielo. Feel close to the Lord. Yo me siento cerca del Señor. I could see Jose, the husband of, of, of of Liz. Yo puedo ver a José, el esposo de Liz. I could see Nina, the leader of the of the shofar. Yo puedo ver a, a Nina, la líder del ministerio del I shofar. I could see Santiago. Puedo ver a Santiago. When they play the shofar. Cuando ellos eh, eh, tocan el shofar. When they are playing the shofar. Cuando ellos están tocando they're el shofar. They're enjoying that. Ellos están disfrutando. They are in connection. Porque with están en, de esa manera conectados con so Dios. So tonight is a very beautiful night Así, for the ones who will have Give and they that had not discovered them. Y para esta es una noche especial para aquellos que tienen dones y aún no los han descubierto. Now the gift, the talents. Ahora los dones o los talentos. Are different manifestations. Son diferentes las manifestaciones. There are five offices. Hay, hay cinco oficinas. Apostles, prophet, teacher, evangelist, pastors. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. That are gift. Que son dones también. To edify the body. Para edificar el cuerpo de Cristo. There are talents. Hay talentos. There is abundant grace. Hay abundante gracia de Dios. Other was they, other, other, other people they cook. Otras personas tienen el talento o el don de, de cocinar. Other ones they have the ability to create richness to eh, give to the poor. Otros tienen la habilidad de crear riquezas para darle al pobre. But just 
Pay attention to this. Pero solamente ponga atención a the esto. Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. He paid the, the price at the cross. Él pagó el precio en la cruz. And he went to heaven. Y él subió al cielo. In the power of the resurrection. En el poder de la resurrección. And he's there, my friends. Y él está ahí, queridos amigos. He's there, my my brothers. Él está ahí, queridos hermanos. Ready to release gifts in your listo life. Listo para dar dones sobre tu vida. How many wants to, to receive some gift from the Lord? Dones del How many wants to say, I'm here to receive a Lord? I'm here to receive a Lord. Listo para recibir. And many of you already have that gift. Y muchos de ustedes ya tienen dones. But you have not discovered how to operate them. Pero no ha descubierto cómo operar en él. And that's the importance of the process. Y esa es la importancia de un proceso. As you hear, como usted escuchó, she is a painter of God. Ella es una pintora de Dios. A painter of God. Una pintora de Dios. But she said that she needs to go through process of healing, deliverance. Pero ella contó que ella necesitaba pasar por proceso de sanidad, de how, liberación. How she could believe herself with all that insecurity now painting. Cómo ella se puede creer a sí mismo que ahora ella ha hecho todas esas pinturas. Now painting. Ahora pintar. In front uh, and showing her pictures. Y enseña ahora ella mismo lo que pintó. That is what the Lord does. Eso es lo que el Señor hace. That is only possible y es with the Lord. Solo posible con el Señor. And to Him all the praise and glory and honor. Alabanza, honra and y honor. that's the reason why I agree with you, Liz. Yo estoy de acuerdo contigo, Liz. I believe that real salvation Yo creo que la verdadera salvación is manifested se manifiesta when in the person cuando en la persona there's a line. Hay una raya. The Before, before el Christ. antes and the after y el después yeah. <laughs> y si le vamos a dar un aplauso al Señor aleluya damos fuerte uh, aleluya aleluya los adoradores bendito sea el nombre de Jesús aleluya let's sound that drums with strength so the Lord could glorify uh, his name yes. tonight amen, amen. aleluya aleluya Liz amen. I'm asking you to extend hands and Liz. pray amen. Te pido, extiendas tus manos y ores. There in that camera there we pray. Ahí en la cámara de adelante oramos. And extend a prayer. I know that people, they are artists and they don't know how to use their gift. Yo sé their, que hay personas adelante que son artistas y no saben que tienen dones. Pray for them. Amen, amen, Father God. Blessed are you, Lord God, King of the universe. Rey del universo that gives us this Shabbat, Father, que nos da este en el Shabbat so we can find rest. Para que podamos descansar en ti. Father God, we ask you tonight, Padre, te pedimos esta noche, Father, that you visit us, Señor, que tú nos visites, that you touch the hearts, que tú toques los corazones, and that you activate the gifts, y que tú activen los dones, that you so graciously has given to your body. Que tan graciosamente tú has dado a tu cuerpo. Father God, whether it's in the painting, sea en la pintura, musical, en la música, drama, en drama. Father, in any artistic way that we can help extend the kingdom. En cualquier forma artística que podamos extender tu reino. Father, release purpose. Señor, desata propósito. And help us, Father. Y ayúdanos, Señor overcome insecurity Father God a vencer las inseguridades. and receive from you y recibir de ti that divine design ese diseño divino to use your gifts para usar tus dones to give it to the kingdom para darlos al reino and to create a revolution Father God y para crear una revolución, Señor, that will reach the ends of the earth que pueda alcanzar los confines de la tierra Father, those that don't even know what their gifts are, Señor, aquellos que ni siquiera saben cuáles son sus dones, move them to ask you. Señor, muévelos a preguntarte. In those that do know they have a gift, y aquellos que sí saben que tienen un don, help them, Holy Spirit, ayuda a los Espíritu Santo, to dedicate those gifts to you, que dediquen esos dones a ti, so that you receive, Father, the harvest. Para que tú, Señor, recibas la cosecha. And that your name is glorified. Y que tu nombre sea glorificado. Father God, we thank you. Señor, te damos gracias. For remembering us. Por recordarnos. 
for giving us the honor of serving you por darnos la honra de servirte for opening the doors por abrir las puertas for anointing what we do por ungir lo que hacemos and for your beautiful word y por tu preciosa palabra all this we pray en todo esto lo oramos in the beautiful name of our Lord Jesus Yeshua en el precioso nombre de nuestro Amen. Señor Jesús Amén Amen. Receive it right now in the name of Jesus. Receive the blessing and expect a miracle in this Shabbat.